মন মানসিকতা যে মনিব আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা সে মনিবের দরবারে শুকর গুজার হচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম পেশ করছি যিনি পৃথিবীতে সারাটা জীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন জুলমের বিপক্ষে অত্যাচারের বিপক্ষে ফেতনা ফাসাদ পাপাচার এই সমস্ত বিষয়ে গোটা জাতির মানুষকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ফেতনা ফাসাদ থেকে বিরত থাকার জন্য গাইড করেছেন সর্বোপরি এই দুনিয়াটাকে সুন্দর করার মাধ্যমে যাতে পরকালীন জীবনটা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া যায় যিনি আমাদেরকে এভাবে এই দুনিয়াতে গাইড করেছেন গঠন করার চেষ্টা করেছেন আমাদের জন্য দিক নির্দেশনা রেখে গিয়েছেন আমাদের সে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসোল্লাহ সাল্লাহ আলী উসাল্লামের প্রতি এরই সাথে সাথে শুক্রিয়া আদায় করছি আপনাদের যারা প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন আমাদেরকে ইনভাইট করেছেন এবং যারা এই প্রোগ্রামে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমি সবার জন্য আমি সহকারে আল্লাহ সুবাহর কাছে এই দুনিয়া এবং আখেরাতে এর উত্তম প্রতিদান কামনা করছি আমরা বলি আমিন অনেক রাত্রি হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি কথা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব ইংসা আল্লাহ শুরুতে দুইটা বিষয়ে আপনাদেরকে একটু অবহিত করে নিতে হবে দুইটা প্রোগ্রাম পাশাপাশি চলছে যার জন্য আপনাদের উপস্থিতি অনেকটাই কম তবে একেবারে কম এরকম না কিন্তু আমরা যারা বক্তব্য করি যেমন আমার সামনে দুইটা ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রোগ্রামটা এখানে সীমাবদ্ধ থাকবে না গোটা ওয়ার্ল্ড এই প্রোগ্রামটা চলে যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বক্তব্যটা শুনবে এই বক্তব্য থেকে চেষ্টা করবে কিছু খোরাক নেওয়ার যদি নেওয়ার মতো কিছু কথা আল্লাহ সুবাহ আমার জবান দিয়ে বের করে দেন যেটা দুনিয়া এবং আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে এরকম কথা মানুষ গ্রহণ করবে মানুষ নেবে সুতরাং আমরা যারা বক্তব্য করি এখন বিশেষ করে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা হলো সামনে মানুষ কতজন আছে এটা এখন আমি দেখি না আমি চিন্তা করি যতটুকু পারি যদি অনলাইন কেন্দ্রিক সারা পৃথিবীতে এটাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যায় হতে পারে আমার এই বক্তব্যটার কারণে যদি আল্লাহ কাউকে একটি ভালো কথা একটি হক কথা মানার সুযোগ আল্লাহ তাকে করে দেয় এই সবটাকে আমি পাবো না অবশ্যই আমার নিয়ত সহি থাকলে এখলাস থাকলে আল্লাহ আমাকে সবার দেবেন এজন্য দুইটি বিষয়ে আপনাদেরকে একটু সচেতনতার সহিত আপনাদের গেথার্থে দুইটি বিষয়ে আমার একটু কথা বলে নিতে হবে প্রথম বিষয়টা হলো বর্তমান সময়ে বক্তব্য দেওয়া বক্তব্যের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর মানুষের সামনে শুধু বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবীর বাংলা ভাষী বাংলা ভাষা ভাষী মানুষ যারা ওদের সামনে বর্তমান সময়ে বক্তব্যের মাধ্যমে সঠিক কথা হক প্রচার করা দিন প্রচার করা সাহসিকতার শহীদ এখলাসের শহীদ হক প্রচার করা আল্লাহর জমিনে আসমানের নিচে জমিনের উপরে এটা আমি মনে করি সবচাইতে একটা বড় বিষয় হক কথা প্রচার করা দিন প্রচার করা সাহসিকতার শহীদ হক জাতির সামনে বলা এটা অত্যন্ত সাহসিকতার একটা বিষয় হয়ে এখন দাঁড়িয়েছে আপনাদের সামনে যে আমরা বক্তব্য করি আপনারা তো মনে করেন যে বক্তব্য দিয়ে বক্তা আসছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বক্তব্য দিয়ে বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা বক্তা নিয়ে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কথা সত্য কিন্তু বক্তাদের বক্তব্য দিচ্ছে আজকের যুগে হক প্রচার করা বক্তব্য দেওয়া এটা কিন্তু একটা দুঃসাধ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনি জানেন না বক্তব্য দেওয়াটা এখন কত কঠিন কাজ 
সামনের দিন প্রোগ্রাম ঢাকা দোহারে গত বছর এই প্রোগ্রামটা করেছিলেন মুফতি কাজী মহামতি বরহিম ওস্তাদ গিয়েছিলেন এই বছর ওনাকে আর দিবে না এই বছর মুফতি জাকারিয়া বাই সহকারে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হলো আমি দাওয়াত রাখলাম কিন্তু আমাকে কি জানানো হলো আগামীকালকে প্রোগ্রাম বলবে বলল যে ভাই প্রোগ্রাম সমস্ত কিছু কমপ্লিট কিন্তু আপনাকে দেবে না আপনাকে দেবে না প্রোগ্রাম চলবে কিন্তু আপনাকে দেবে না কসবাতে প্রোগ্রাম আজকে কথাগুলো আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি অবহিত করার জন্য বলছি সমস্ত ইমাম ক্ষতি একত্রিত হয়ে প্রত্যেকটা মসজিদের খোদবায় এ ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছে আগামী এত তারিখে প্রোগ্রাম ওই প্রোগ্রামে কেউ যাবেন না ওই প্রোগ্রামে যাওয়া হারাম বক্তব্য দিতে গেলাম সামনে মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জন লোক নিয়ে বক্তব্য দিতে হলো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামকে ক্যান্সেল করার জন্য বন্ধ করার জন্য আলেম ওলামাদের ভূমিকা আজকে অনেকটাই বেড়ে গেছে আমি চিন্তা করলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন কোরআনের কথা বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন দিনের কথা বলেছেন হক প্রচার করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পূর্ববর্তী যুগের নবী রসুলগঞ্জ যখন হক প্রচার করেছেন দিন প্রচার করেছেন তখন সেই দিন প্রচারের বিপক্ষে বিপক্ষে ইসলামের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল ফেরাউন দাঁড়িয়েছিল নমরুদ পৃথিবীর কুখ্যাত কাফের যারা কাফের শক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সহকারে নবীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কোরআনের আলোচনায় কোরআনের দাওয়াতে বাধা তৈরি করেছিলেন ইসলামের বিপক্ষে ওদের অবস্থান ছিল সর্বশেষ বাধা দিয়েছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দাওয়াতে আবু জাহেল সহকারে বড় বড় কাফের যারা ওরা এই তাগুদি শক্তি বাধা দিয়েছিলেন কোরআনের বৈঠকে দিন প্রচারের কাজে এই তাগুদি শক্তি বাধা দিয়েছিলেন কোরআনের আলোচনায় বাধা দিয়েছিলেন এই তাগুদদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে আজও এরকম কিছু তাগুদি শক্তি যারা আজকেও কোরআনের বৈঠকে দিনের আলোচনায় কোরআনের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করছেন প্রোগ্রামগুলো হতে দিচ্ছে না আমি মনে করেছিলাম ওইটা তাগুদি শক্তি বড় তাগুদি শক্তি যারা ওরাই মনে হয় এই কাজটা করে কিন্তু এখন দেখলাম যে না বড় তাগুদি শক্তির সাথে আলেম তাগুদি শক্তিও অনেক এখন জড়িয়ে গেছে এই যে এখানে বসে বক্তব্য দিচ্ছে আল্লাহর কসম আমার আশেপাশে আমার মহল্লায় আমার গ্রামে আমার ইউনিয়নে আমি যেখানে থাকি সেখানে সবার প্রোগ্রাম হয় চরমনাই পিস সাহেবের প্রোগ্রাম হচ্ছে তাবলিগের প্রোগ্রাম হচ্ছে কাউবিদের প্রোগ্রাম হচ্ছে তারপরে আপনার সেখানে হানাফি বাইদের প্রোগ্রাম হচ্ছে আহলে হাদিসের প্রোগ্রাম হচ্ছে জমাত ইসলামের প্রোগ্রাম হচ্ছে আটশীর প্রোগ্রাম হচ্ছে কত ধরনের প্রোগ্রাম ওয়াস মামিল হচ্ছে আল্লাহর কসম আজ পর্যন্ত কোনো প্রোগ্রামে বাধা দেয় নাই জনগণকে কথা বলি নাই অমুকের প্রোগ্রাম হচ্ছে হতে দেওয়া যাবে না জনগণকে সচেতন করে তাকুতি শক্তিকে সাথে নিয়ে প্রশাসনের কাছে কোনোদিন কমপ্লেন করি নাই এই প্রোগ্রাম হতে দেওয়া যাবে না ওরা মানুষকে গোমরা করে ফেলবে এরকম ভূমিকা কোন দিন পালন করে নেই আমার হিসাব কোনটা আমার হিসাব হলো আপনি যদি জনগণকে আপনারটা বুঝিয়ে যদি জনগণকে মানাইতে পারেন একশো পার্সেন্ট আপনার সাথে আছি জনগণ আপনি তো মানুষ আমি বাধা দিব কেন কারো জাহান নামে কেউ যাবে না কারো জান্নাতেও কেউ যাবে না জনগণকে যদি আপনি মানাইতে পারেন জনগণকে বুঝাইতে পারেন আপনি মানান আপনি বুঝান আমার আপত্তি নেই কিন্তু আমার প্রোগ্রাম আমাদের প্রোগ্রাম হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জারি করছেন একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করছেন প্রোগ্রামের শর্ত দিচ্ছেন এই আলেমগুলো প্রোগ্রামে আসলে প্রোগ্রাম হবে না দেখো তোমরা কি করবা হাজারিবাগ প্রোগ্রাম হবে দুই দিন ব্যাপী প্রোগ্রাম ব্যাপক আয়োজন ছিল নিউ মার্কেটে প্রোগ্রাম হবে ব্যাপক আয়োজন ছিল আমাদেরকে যেতে দেওয়া হয় নাই আমাদের নামে গিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এই প্রোগ্রামগুলোকে ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে বহু প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম রেডি আমরা যেতে পারবো না কারা বাবা দিচ্ছে জানেন আমাদের মতো আলেমরা আমাদের মতো আলেমরা এই প্রোগ্রামে 
বাধা দিচ্ছে জনগণকে বোঝাচ্ছে এই সমস্ত প্রোগ্রামে গেলে গোমরা হয়ে যাবে এই প্রোগ্রামে যাবে না তা আপনি জনগণকে বলেন কেন গোমরা হয়ে যাবে জনগণকে আসতে দেন তাকে বোঝার সুযোগ দেন এক বছর আর দোকানে চাউল কিনতে যাবে মসজিদের খতিব সাহেব বলল বাজারে দশ ধরনের চাউল আছে উমুক দোকানের চাউলটা তুমি কিনবা ওই চাউলটা খুব বেশি ভালো এবার আপনি কি ওই লোকটার কথাই শুধু ওই দোকানটাই দেখবেন নাকি আরো নয়টা দোকান যাচাই করবেন যদি বুদ্ধিমান হন অবশ্যই নয়টা দোকান যাচাই করার পরে ওই দোকানটাতে যাবেন আসেন জনগণকে আমাদের বক্তব্য শুনতে দেন জনগণই বিচার বিশ্লেষণ করবে কাটটা হোক কাটটা মিথ্যা কাটটা শুনলে গোমরা হবে কাটটা শুনলে সঠিক পথ পাবে জনগণকে বুঝতে দেন প্রোগ্রামে বাধা দেন কেন আমরা কোনোদিন আপনাদের প্রোগ্রামে আমরা বাধা দেই না কোনোদিন না যদি পারেন জনগণকে বুঝিয়ে আপনি নিয়ে যান একজন দেখলাম বক্তব্য দিয়ে বললেন ডক্টর জাকির নায়ক যদি বাংলাদেশে আসে তাহলে এয়ারপোর্ট ঘেরাও করা হবে ডক্টর জাকির নায়ককে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে দেওয়া হবে না এমন বক্তব্য দিলেন এর কয়েকদিন পরে খ্রিস্টানদের পোপ বাংলাদেশ আসলো এসে আট নয় দশ হাজার যুবকের যুবতীর সামনে খ্রিস্টান ধর্মের দাওয়াত পেশ করে গেল যারা বলেছেন যিনি বলেছেন ডক্টর জাকির নায়ককে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে দেওয়া হবে না ওনার কোনো খবরই নেই আল্লাহর দরবারে কিন্তু উঠতে হবে আল্লাহর দরবারে উঠতে হবে আমাদেরকে অতএব আমাদের দাবি হলো ওই আয়াতের মধ্যে যেন আমরা না পড়ি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যখন কোরআনের দাওয়াত দিতে লাগলেন দিনের দাওয়াত দিতে লাগলেন আল্লাহ নবীর মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে যখন আল্লাহর কোরআন মানুষের সামনে তেলোয়াত করা শুরু করলেন আল্লাহ নবী যখন কোরআনের দাওয়াত দিতে লাগলেন তখন মানুষ যখন কাফের শক্তি যখন আস্তে আস্তে করে আল্লাহর নবীর দাওয়াতকে মেনে নিতে লাগলেন কোরআন শুনতে লাগলেন তখন কাফেররা ওই জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে জানিয়ে দিল নিজের দলের লোকদেরকে জানিয়ে দিল সেখানে আর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতকে সামনে গুতে দেওয়া হবে না মোহাম্মদ যখন কোরআন তেলাত করে কোরআনের দাওয়াত দেয় তোমরা মোহাম্মদের কোরআন শুনবা না সেখানে কোরআন শুনতে যাইবা না বরং যেখানে কোরআনের দাওয়াত হয় ওই কোরআনের দাওয়াতে তোমরা হট্টগোল সৃষ্টি করে দা আল্লাহ নবীর কোরআন যখন কোরআনের দাওয়াত যেখানে দিবে তেলওয়াত যেখানে হবে যেখানে কোরআনের আলোচনা হবে কোরআনের দাওয়াতটা যেখানে হবে ওইখানে হট্টগোল সৃষ্টি করে দাও বাধার সৃষ্টি করে দাও হান্ড্রেড ফর্টি ফোর জারি করে দাও গ্রামে মহল্লায় সমস্ত মানুষকে ওই ব্যাপারে কুবুদ্দি দাও যাতে করে ওই কোরআনের ধারে কাছেও কেউ না যাম তাকলি বোন তাহলে আশা করা যায় তোমরা বিজয়ী হবে তোমাদের চক্রান্ত বিজয়ী হবে আল্লাহ রাবুলাল আমি এই ঘোষণাটা কোরআনে জানিয়ে দিলেন আজকের যুগে এই কোরআনের আয়াতটা আমার অনেক বেশি বেশি মনে পড়ে যে আজকে কোরআনের বৈঠক তেফসিরুল কোরআন মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বের কোরআনের আয়াত সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে আল্লাহ যেই কথা বলেছেন ওইটা শুধু সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বের জন্য ছিল না বরং বর্তমান যুগে ওইটার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি বড় বড় তাগুদি শক্তির সাথে আলেম তাগুদি শক্তি একত্রিত হয়ে ওই সাড়ে চোদ্দশো বছর আবু জাহেলের ভূমিকা আজকেও তাগুদি শক্তি কি পালন করছে ওই আবু জাহেলের ভূমিকা আজকেও পালন করছেন ওই ফেরাউনের ভূমিকা আজকেও পালন করছেন ওই নমরুদের ভূমিকা আজকেও পালন করছে কোরআনের বৈঠকে সরগোল সৃষ্টি করে দাও বাজারে সৃষ্টি করে দাও আমার বন্ধুরা আমরা কোন দিন মানুষকে জোরে বাধ্য করে জবরদস্তি করে মানুষকে কোন দিন আমরা এ কথা বলি নাই যে আপনারা কোরআন হাদিস মানেন আমাদের চাই মানেন কোন দিন বলি নাই বরং আমরা চেষ্টা করেছি কোরআন সন্ধ্যার আলোকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াতটা তার সামনে তুলে ধরার জন্য 
পরিপূর্ণ ইসলামের দাওয়াতটা জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করেছি এটাই হলো আমাদের সবচাইতে বড় অপরা এখন বড় তাগুদির সাথে আলেম শক্তি যুক্ত হয়ে গেল আমি সমস্ত আলেমের কথা বলি না যারা আজকে কোরআনের বৈঠকে বাধা সৃষ্টি করছেন বাড়িতে বসে একটু চিন্তা করবেন কতগুলো প্রোগ্রাম আপনার কারণে বাংলাদেশে বন্ধ হয়েছে কতগুলো কোরআনের বৈঠক আপনার জন্য বন্ধ হয়েছে কতগুলো তফসিরুল কোরআন মাহফিলে নেতৃত্ব দিয়ে আপনি বন্ধ করেছেন পরামর্শ দিয়ে বন্ধ করেছেন আল্লাহর কসম আমি এই কোরআনের আয়াতকে সামনে নিয়ে আসলাম এসে বললাম আল্লাহর কোরআন যদি সত্য হয় অবশ্যই এর জন্য জবাবদিহিতা করা লাগবে আপনি পার পেয়ে যাবেন যত বড় বক্তা হন না কেন এটা আমাদের বিশ্বাস আমরা কোন দিন প্রোগ্রামে আমাদের বাপ দাদার কোন কথা বলি না আমাদের পূর্ব পুরুষদের কোন কথা আমরা বলি না আলেম ওলামাদের কোন কথা আমরা বলি না আমরা যতক্ষণ বক্তব্য দিই খুদবা দিই আমরা চেষ্টা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রসুলের কথার মাধ্যমেই দিন প্রচার করা আল্লাহ পরকালে জানি না ভাগ্যে কি রেখেছে জান্না তিনা জাহান নামে জানি না তবে দোয়া করি আল্লাহ যেন সবাইকে জান্নাত দেন বলে না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তো এই কথা বলার সুযোগ পাবো রব্বুল আলামিন কোরআন সুন্নার বাহিরে কোনো দিন কোন কথা বলে দিন প্রচার করি নাই আপনার কোরআন নবীর হাদিস দিয়ে দিন প্রচার করেছিলাম ওরা আমাদের প্রোগ্রামে বাধা দিয়েছিল এ কথা বলার সুযোগ থাকবে আমাদের আর যদি সারাদিন চেষ্টা করেন আমাদের বিপক্ষে আল্লাহর সামনে কথা বলার বলতে পারবেন না কারণ আমরা আপনাদের প্রোগ্রামে কোনো দিন বাধা मुखलेस दायी मध्य अन्नतम एक दायी मन करी मानुष हिसाब से मानुषर मध्य गवेषणार पार्थक्य डाकते मत बिुद्ध थकते কেউ সহজ করে বলে কেউ কঠিন করে বলে এই মর্মে মানুষের মধ্যে মানুষের ডিমত থাকতেই পারে তাই বলে একজন ব্যক্তিকে একশো হাজার কোটি টাকার মামলা দিলেন এ কথা নাকি শয়তান বিশ্বাস করবে বলেন সবাই শয়তান বিশ্বাস করবে বরং শয়তান বিশ্বাস করবে তো দূরের কথা শয়তান আপনার মিথ্যা কথা দেখে শয়তানও হাসে আপনি এমন একটা মিথ্যা কথা সাজাইলেন আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে না বলেন জিতে হবে কিনা একটা মানুষ যতই অপরাধী হোক একটা মানুষ যতই খারাপ হোক না কেন তার ব্যাপারে যে আপনি অপবাদ আপনি দিলেন এটা সত্য না মিথ্যা এটা কিন্তু আপনিও আপনি কি মনে করছেন আপনি অনেক বড় আল্লাহ আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ আপনাকে এই ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়ে দিবে প্রশ্নই আসে না বরং মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন আর মিথ্যা অপবাদটা এমন জিনিস যার নামে মিথ্যা অপবাদ দিলেন সে যদি আপনাকে ক্ষমা না করে আল্লাহ সেই অপরাধ ক্ষমা করবেন তাহলে যার নামে মামলা দিলেন হয়তো বা দুনিয়াতে আপনি তাকে হেস্ত ন্যস্ত করলেন দুনিয়াতে আপনি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করলেন একদিকে আল্লাহ কিন্তু তাকে জিতিয়ে দিবেন সে যদি আপনাকে ক্ষমা না করে এই অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবে কিভাবে ক্ষমা নিতে হবে মুসলিমের বর্ণনায় আসছে আপনি যে মিথ্যা অপবাদ দিলেন আপনার ভালো আমলগুলো যার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিলেন তাকে দিয়ে তারপর এই অপরাধের পরিশোধ করতে হবে আমি শুধু আব্দুল রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেবের ব্যাপারে বলিনি বাংলাদেশে যত আলেম আছে সে যে কোনো দল করুক যে কোনো মতবাদের হোক না কেন যে কোনো মতাদর্শের হোক না কেন কোরআন সুন্নার প্রচারক যারা দিন প্রচার যারা করে যাদের ব্যাপারে মিথ্যাবাদ দিয়ে মামলা হামলা জেল জুলুম জরিমানা যে কোনো কিছু হোক না কেন যদি মিথ্যা অপবাদ হয়ে থাকে আপনি যত বড় আল্লাহ আল্লাহ হন না কেন আপনি সার পাবে অতএব আমি মনে করি আপনারা আপনাদের দিন প্রচার করেন আমরা আমাদের দিন প্রচার করি জনগণ যেটাকে ভালো মনে করে জনগণ যেটাকে সত্য মনে করে হক মনে করে জনগণ ওইটা মেনে নিবে আমরা আপনাদের প্রোগ্রামে বাধা দিই না আপনারা যদি আমাদের প্রোগ্রামে বাধা দেন আমরা মনে করি এর জবাব আল্লাহর কাছে দেওয়া